Hi students, in the video we will see NCERT class 10 mathematics la, chapter 8 trigonometry adala, exercise 8.1 adala, problem number 9 in a right in a triangle ABC right angled at B if tan A equal to 1 by root 3 find the value of sin A cos C cos A sin C second one cos a cos c minus sin a sin c so in triangle abc right angle that b so or triangle abc irukku adala b indra edathula vandu pathinga appadina right angle irukku so right angle appadina 90 degree okay va so remaining two sides vandu pathinga appadina namba or side a nu eduthukalam innor side c appdi nu eduthukalam okay va so tan a equal to 1 by root 3 nu kuduthirukanga avanga enna kuduthirukanga appadina tan a equal to 1 by root 3 Ippo, tan order formula namakku theriyo illaya tan order formula vandu opposite by adjacent side so idu vandu or right angle triangle namakku theriyo inda side vandu hypotenuse okay va adha nama endha disturb um panna koodadhu ipo opposite side vandu pathinga appadina 1 edoda opposite side nalla gavanikano a oda opposite side a enga irukku idu irukku illaya idoda opposite opposite vandu pathinga appadina 1 adjacent a oda adjacent so remaining idu da irukku idu hypotenuse appo a oda adjacent vandu pathinga appadina root 3 so tan a equal to 1 by root 3 nu kuduthirukanga tan vandu pathinga appadina opposite by adjacent so a oda opposite that is a oda opposite vandu pathinga appadina 1 adjacent vandu root 3 so idu hypotenuse so na erkanave sonna maadhiri ipo nama triangle la namakku first nama enna kandupidikano appadina moonu side me irukka appdin paarenga idhila hypotenuse kedaiyadhu so first nama enna pannano appadina by pythagoras theorem pythagoras theorem ta use panni hypotenuse oda value kandupidikano so by pythagoras theorem so pythagoras theorem use pannumbodhu now we use Pythagoras theorem use pura, that is hypotenuse square equal to side 1 square plus side 2 square so side 1 side 2 we have any edu, edu so we side 1 and side 2 and we have to use the hypotenuse square that is what we have to use the hypotenuse equal to side 1 square so side 1 square root 3 indradala root 3 square plus side 2 square so side 2 1 so 1 square so root 3 square pannikya abdina square root cancel aydo so 3 plus 1 square pannikya 1 so 3 plus 1 vandu pannikya abdina 4 so hypotenuse square adu vandu pannikya abdina 4 hypotenuse vandu pannikya abdina root 4 oro so 4 uk root edutho abdina 2 oro ok va so hypotenuse equal to 2 Okay, so now we know all of it. Now let's see what is the value of sin A, cos C, sin C, sin C, cos C. Now we know all of it. Sin A, cos C, sin C, cos C. So we know all of it. 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 So first, sin A, cos C. Sin A, cos C. So sin A, cos C. So sin A, cos C. So first, sin A, cos C. அதுக்கு அப்புறமா cos a கண்டுபிடிங்க அப்புறம் sin c கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்புறம் cos c கால்குலேட் பண்ணலாம் சோ sin a sin ஓட ஃபார்முலா என்ன ஆப்போசிட் பை ஹைபோடினியஸ் சோ நல்லா கவனிங்க a ஓட ஆப்போசிட் பா a ஓட ஆப்போசிட் என்ன இதنا a ஓட ஆப்போசிட் இதنا a ஓட ஆப்போசிட் சோ a ஓட ஆப்போசிட் 1 divided by hypotenuse hypotenuse 2 அப்பு sin a equal to 1 by 2 cos a என்ன வரும் adjacent by hypotenuse so a ஓட adjacent so a ஓட opposite இது இது adjacent so root 3 by 2 so இப்போ நாம் sin a cos a calculate பண்ணியாத்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா sin c calculate பண்ணும் so sin c நாலும் opposite by hypotenuse தாம் ஆனா எதோட opposite C ஓட opposite C ஓட opposite வந்து பாத்தீங்க அப்படினா root 3 divided by hypotenuse hypotenuse 
ஹைபோட்டீனியஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காசி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ காசி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டீனியஸ் ஸோ இதனால் சி சியோட அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஸோ அட்ஜஸ்டன் ஒன் ஸோ ஹைபோட்டீனியஸ் நமக்கு தெரியும் டூ ஸோ ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் ஏ காசி ப்ளஸ் காசியே சைன் சி ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்குற கொஷின் ஸோ சைன் ஏ என்ன வருது பாருங்கள் சைன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ வருது ஸோ சைன் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பை டூ இன்டூ காஸ் சிப்பா காஸ் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் காஸ் ஏ காஸ் ஏ என்ன வருது ரூட் த்ரீ பை டூ வருது இன்டூ சைன் சி சைன் சியோட வேல்யூ என்ன வருது ஸோ அதுவும் ரூட் த்ரீ பை டூ தான் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் வரும் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் வரும் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டூ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் வரும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயருக்கு ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் வரும் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ ஃபோருக்கு ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் வரும் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஸோ சப் டிவிஷன் டூ பாருங்கள் சப் டிவிஷன் டூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ் ஏ காஸ் சி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் சி காசே காசி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் சி ஃபஸ்ட்டு காசியே காசி என்னன்னு பாருங்கள் காசியே வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ காசி ஒன் பை டூ ஸோ காசியே வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு காசி வந்து ஒன் பை டூ மைனஸ் சைன் ஏ சைன் சியோட வேல்யூ பாருங்கள் சைன் ஏ வந்து ஒன் பை டூ சைன் சி ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஸோ ரூட் த்ரீ வரும் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் இங்கே ஒன் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ வரும் டிவைடட் பை டூ டூ ஜார் ஃபோர் வரும் ஸோ இங்கே ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் ஒன் செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க டேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ரெண்டு சைடு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ரேஷியோ கொடுத்தாலும் நமக்கு ரெண்டு சைடு கிடச்சிடும் ஸோ பித்தாக்கரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணாவது சைடும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ மூணாவது சைடையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளமை அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்